Hi Leute, heute koche ich Süßkartoffelcurry mit Kokosmilch und dazu gibt es viel buntes Gemüse. Eins vorweg, einen Curry kann man auf tausend verschiedenen Arten zubereiten. Ich zeige euch jetzt meine Variante, aber generell lebt dieses Gericht von seiner würzigen Soße und eignet sich meiner Meinung nach perfekt für Resteverwertung. Als erstes schälen wir die Süßkartoffel. Nachdem wir sie geschält haben, müssen wir sie jetzt nur noch würfeln, aber ein Tipp von mir, Süßkartoffeln sind ja meistens rund und ihr könnt euch wirklich schneiden. Deshalb schneiden wir hier eine kleine Scheibe runter, können wir natürlich auch weiter verwenden. Dann haben wir hier eine gerade Fläche und jetzt bewegt es sich nicht mehr so arg. Also wir schneiden jetzt hier erstmal dicke Scheiben runter und dann würfeln wir sie. Als nächstes schneiden wir unsere Zucchini, da brauchen wir nur die Hälfte. Die werden wir je nach Dicke auch in Scheiben schneiden und dann wieder wie bei den Süßkartoffeln, würfeln. Also ich werde jetzt hier einfach weiterschneiden. Den Prinzip hat ja verstanden. Gleichmäßige Würfel und das war's auch. Also dann würde ich sagen, bis gleich. So und jetzt geht's zum Anbraten. Dafür nehmt ihr eine Pfanne, macht etwas Rapsöl mit rein und lässt die Pfanne jetzt heiß werden. Wir wollen, dass das Gemüse zum Schluss immer noch knackig bleibt. Das heißt, wir müssen es von jeder Seite scharf anbraten. Und dafür brauchen wir eben eine heiße Pfanne. So, die Pfanne ist jetzt heiß genug. Jetzt gebe ich hier mein Gemüse mit rein. Aubergine, Zucchini, Paprika. Und jetzt noch die roten Zwiebeln. Und wenn ihr mich fragt, sieht das jetzt schon super aus. <lacht> so, jetzt können wir auch das Gemüse etwas salzen. Ihr wisst, wenn man jeden einzelnen Arbeitsschritt oder quasi jede Komponente würzt, muss man zum Schluss nicht so viel nachwürzen. Im besten Fall gar nicht mehr. So, ungefähr bei der Hälfte der Garzeit nehmen wir etwas Zucker, eine gute Prise würde ich jetzt mal sagen. So, das Gemüse ist jetzt fast fertig, jetzt gebe ich etwas gerösteten Sesamöl dazu, ungefähr ein, zwei Esslöffel, nochmal durchschwenken, oh, wie das schon duftet, ne? ich liebe es. So, das Gemüse zwischenlagere ich jetzt mal auf einen Teller, das stelle ich mal zur Seite. Jetzt geht es weiter mit den Süßkartoffeln, wieder etwas Öl in die Pfanne, in die gleiche Pfanne wohlgemerkt. So, jetzt einfach die Süßkartoffel dazugeben, schön verteilen, auch etwas anwarten lassen, auch hier etwas salzen. So, das langt jetzt auch schon. Jetzt werden wir die Pfanne auf die Hälfte runterschalten. Dann habe ich hier gelbe Currypaste, ein Esslöffel, das sind exakt 35 Gramm. Einfach mit dazu und schön vermischen. Die Currypaste sollte etwas Hitze abbekommen, aber darf nicht zu viel. Solltet ihr behandeln wie Tomatenmark. Jetzt geben wir etwas Currypulver dazu. Hier dasselbe, darf nicht zu viel Hitze abbekommen. Deshalb haben wir auch die Pfanne etwas runtergeschaltet. Etwas Kreuzkümmel bzw. Kumin, ein Teelöffel. Und jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, in dem wir das Ganze mit Kokosmilch ablöschen. Ich werde jetzt etwas Gemüsebrühe dazugeben, es ist optional, jedoch empfehle ich es euch, da Kokosmilch pur wirklich sehr, sehr sättigend ist. Viele wissen es gar nicht, Kokosmilch ist von den Kalorien her genauso wie Sahne. Da wir mit gelber Currypaste arbeiten, darf es auch ruhig gelb werden. Ich benutze gerne Kurkuma. Leute, die mich kennen, wissen, ich arbeite wirklich fast immer mit Kurkuma. Nicht zu viel. Das soll die Farbe nur ein bisschen unterstützen. Dann habe ich hier ein paar Blumenkohldöschen, komplett roh. Die gebe ich so mit dazu. Gehackten Knoblauch. Ihr könnt auch eine Knoblauchpresse nehmen, ganz wie ihr wollt. So, das rühren wir jetzt einmal schön um. Und nein, es ist nicht zu viel Flüssigkeit. Ihr werdet zum Schluss sehen. Das lassen wir jetzt einfach weich kochen. Dauert ca. 10-15 bis Minuten, je nachdem wie groß ihr eure Würfel geschnitten habt. Und ja, da würde ich sagen, bis gleich. So, die Süßkartoffeln sind auch weich geworden. Wie ihr seht, die Farbe ist wirklich schön knallgelb geworden. In der Zwischenzeit habe ich auch Jasminreis gekocht. Kann ich euch nur empfehlen, besser als normaler Reis. Jetzt habe ich hier Edamame. Die gebe ich hier einfach jetzt so mit dazu. So wie unsere restliche Gemüse. Hat immer noch eine sehr, sehr schöne Farbe, wie ihr seht. Und das war auch mein Plan, dass zum Beispiel die rote Zwiebel immer noch lila aussieht. Jetzt können wir auch die Pfanne ausschalten. 
Hier habe ich ein paar Frühlings... Hier habe ich ein paar Frühlingszwiebel. Und jetzt werden wir alles schön miteinander vermischen. Die Soße ist schön würzig, noch flüssig. Das muss ja auch so sein, damit es nicht allzu trocken wird. Ihr könnt es natürlich auch etwas abbinden, wenn ihr möchtet, ist aber nicht notwendig. Ich für meinen Teil liebe Koriander, deswegen gebe ich hier was dazu. Es gibt aber auch sehr viele Leute, die es nicht mögen. Einfach bitte weglassen. Dann habe ich hier noch ein paar gesalzene, geröstete Cashewkerne. Einfach oben drauf verteilen. Und jetzt nochmal alles durchmengen. So, und ich denke mal, das Endergebnis kann sich sehen lassen. Und natürlich können wir es auch anrichten. Ist natürlich euch überlassen, wie ihr das haben möchtet. Aber schaut euch das mal an. Wirklich mega. Und wie gesagt, Jasminreis kann ich euch nur ans Herz legen. Ja, dann war es das auch schon mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr mir gerne ein Like da lassen. Ansonsten sehen wir uns die Tage nochmal. Bis dann. Ciao.